ஆதந்தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களுடைய மதிப்பு அல்லது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கூட இருக்கவங்களுடைய மதிப்பு வந்து நமக்கு இப்போ தெரியாது அவங்களாம் விட்டு போனால் தான் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வழக்கு மொழி நம்மள்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம் மிக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து பல விதமான பிரபலமான விஷயங்கள் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அப்படியே கம்மி ஆகிடுச்சு நம்ம பயன்படுத்துறதும் கிடையாது அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த கயிறு கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கையாலேயே பின்னப்பட்டு செய்யப்பட்ட கட்டில்கள் இந்த மரம்லாம் இப்போ இருக்கிற ஸ்டீலில் இல்லாமல் மரத்தால் வந்து இந்த கட்டிலுடைய கால்லாம் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கோம் அந்த கட்டில் இப்போ அதிகமான இடங்களில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு சில இடங்களில் இருக்குது பட் அதிகமான இடங்களில் இல்லை ஆனால் அந்த கயிறு கட்டிலோட விலை வந்து அதிகபட்சமாக நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு அதி ஐயாயிரத்துக்குள்ளே தான் நிச்சயமாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே போக வாய்ப்பே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னியில் இதே கயிறு கட்டிலோட விலை எவ்வளோ தெரியுமா ஐம்பதாயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபா உங்களால் நம்ப முடியல இந்த நேரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி பகுதியில் டேனியல் ப்ளூர் அப்படிங்கிறவர் வித்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கயிறு கட்டிலுக்கு அமோகமான வரவேற்பு பக்காவான கஸ்டமர்ஸ் அப்படி வித்துக்கிட்டு இருக்காரு டேனியல் ப்ளூர் ஆனால் அந்த டேனியல் ப்ளூருக்கு வித போட்ட இடம் யார் தெரியுமா நம்ம இந்தியா தான் நம்ம டேனியல் ப்ளூர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு ஒரு சுற்றுலாவிற்காக வந்திருக்கிறாரு சுற்றுலாவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணாரு பீகார்ல பல இடம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாரு அப்படி சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அங்க இருந்த ஒரு நபர் வந்து இவருக்கு நண்பர் ஆயிட்டாரு நம்ம இந்தியர்கள் தான் ரொம்ப சீக்கிரம் நண்பர் ஆயிடுவாங்களா வெளிநாட்டினருக்கு சோ அந்த வகையில் நண்பர் ஆயிட்டாரு உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நான் தன்னுடைய வீட்டுக்கு எல்லாம் அழைச்சிட்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகும்போது எப்போதுமே உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியர்களுடைய குடும்ப கட்டமைப்பு என்பது வேறு வெளிநாட்டினுடைய குடும்ப கட்டமைப்பு என்பது வேறு நம்ம பல வீடுகள்லாம் பார்த்துட்டீங்களா அந்த நடு முற்றத்துல வந்து மேல இருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு காலி இடம் இருக்கும் சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வரும் அந்த இடத்துல நம்ம ஆஹ் அந்த கட்டுல போலாம் போட்டு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருப்போம் அப்பா அம்மா அத்தை மாமா சித்தி குழந்தைங்க வாண்டுங்கன்னு சொல்லி தாத்தா கட்டில பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அந்த பீகார் நண்பர் வந்து அந்த முற்றத்துல நடு முற்றத்துல அந்த கயிறு கட்டில போட்டு ரொம்ப ஜாலியா ஃபேமிலியோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காரு இத பார்த்த இந்த ஆஸ்திரேலியாவினுடைய இந்த டேனியல் ப்ளூருக்கு வந்து ஆஹா எவ்வளவு சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க இந்த கட்டில் ஒரு 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 விதமான ஒரு என்வாய்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் ஆயிருக்கு அதே சமயம் இந்த கட்டில் செய்யக்கூடியவர்களும் அந்த அவரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கட்டிலுக்காக கயிறு பின்னிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க மனுஷன் பார்த்துருக்காரு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அவருக்கு உடனே இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நானும் கூட சேர்ந்து கயிறு பண்ணுறேங்க அப்படின்னு இவரும் கூட சேர்ந்து கயிறு பின்ன ஆரம்பிச்சிருக்காரு தொடக்கத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கு அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னி பின்னி ஓகே இப்படி தான் செய்யணும் போல இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டார் சரி இதை கற்றுக்கிட்டாரு ஒரு தொழிலுக்காக மட்டுமே தான் பண்ணுறாரா அதை பற்றி மட்டும் தான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லைங்க இந்த மனுஷன் அவங்ககிட்ட என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம டேனியல் புல்லூர் அவர்கள் இந்த கயிறு கட்டலாம் உங்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்க போதுங்க ஏன்னா பஞ்சு மத்தெல்லாம் நல்லா தான் நாங்கள் இருக்குது இல்லைங்க இந்த கயிறு கட்டலால் எங்கள் உடலுக்கு நன்மை ஏற்படுகிறது எங்களுடைய உடலுக்கு இதனால வந்து தீமை எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கு நாங்க எங்களுடைய பாடியை டெம்பரேச்சர் எல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுக்கிறதுக்கான பல விதமான சாத்தியங்கள் இருக்கிற நாங்கள் நம்புறோம் அதனால கயிறு கட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூரா இருக்கு இந்த பஞ்சு கட்டில் விட பஞ்சில் படுக்கிறத விட பிளாஸ்டிக் ஒயர்களில் பின்னப்பட்டதை விட நைலான் ஒயர்களில் பின்னப்பட்டதை விட இந்த கயிறு கட்டில் படுக்கிறது எங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு ஓகே அப்ப இதுல நிறைய நன்மைகளும் இருக்கு போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத கூடுதலா தெரிஞ்சுக்கிறாரு டேனியல் ப்ளூர் உடனடியாக ஆஸ்திரேலியா திரும்புறாரு நம்ம நண்பர் டேனியல் ப்ளூர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அந்த பகுதியில் வந்து இந்த மாதிரி கயிறு கட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துருக்கிறாரு அவர் இருந்த பகுதியில் எங்கேயுமே இந்த கயிறு கட்டில் கிடைக்கல ஆஹா எங்கேயுமே கிடைக்கலையே சரி நாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தை பயன்படுத்தி அந்த மரத்தை வந்து அந்த கட்டிலோட காலாக பயன்படுத்துவோம் அதே போல் நம்மளே வந்து கயிறை திரித்து கட்டில் உருவாக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சிக்கு வராரு தொடக்கத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு கயிறு திரிக்கிறதுக்கு அதன் பிறகு அவர் பழகிடுச்சு திரிக்க ஆரம்பித்தார் கட்டிலும் செஞ்சிட்டார் சும்மா இருப்பாரா மற்றவங்களாம் நண்பர்கள் வருவாங்க போவாங்க பார்க்குறாங்க ஏ என்னப்பா கட்டில் பயங்கரமாக இருக்கே சூப்பராக இருக்குது எங்கே வாங்கன்னு கேட்டதுக்கு வாங்கலாம் இல்லை இது நானே செஞ்சது உனக்கு வேணும் சொல்லணும் நான்
அந்த இடத்துலலாம் இவரோட கட்டில் தான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அவ்வளோ ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டி வந்திருக்குது டேனியல் ப்ளூருக்கு அப்போது நம்ம நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கயிறு கட்டலா கயிர் கட்டலாம் நம்ம பழையாளம் தானே படுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிற விஷயம் அல்லது கயிறால் செய்யப்பட்டதோ அல்லது கிராம பகுதிகளில் இருந்தோ அல்லது கையால் செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கு கொஞ்சம் உண்மையிலேயே அதுக்கான மதிப்பு அதிகம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வியூவில் பார்க்கும்போது என்னங்க அதெல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு சில ஒரு சில பேருக்கு பார்வை இருக்கும் அந்த பார்வையெல்லாம் தவிட்டு பொடி ஆகிருச்சுங்க இவருடைய இந்த வியாபாரம் இவருடைய இந்த பார்வை ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய உடலுக்கும் நன்மை இருக்குது இது எல்லோரும் பயன்படுத்தவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் பண்ணதை நாம் கேள்விப்படும் போது பரவாயில்ல இந்த இந்திய மண்ணிலிருந்து வெளிநாட்டில் அது ஆஸ்திரேலியாவில் மிகச்சிறப்பாக இந்த தொழில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல நமக்கு பெருமை தான் ஸோ கடல் கடந்து மண்ணை கடந்து கண்டம் கடந்து நம்முடைய கயிறு கட்டோட பெருமை பல நாடுகளுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு நம்மளும் அந்த கயிறு கட்டோட பெருமையை தெரிஞ்சுப்போம் நன்றி வணக்கம்